Oi, gente! Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneute e esse é o Feliz com a Vida. Mas se essa não é a sua primeira vez no canal, você deve estar pensando, o que, que aconteceu com a Feneute? Que eu tô aqui hoje com o cabelo meio bagunçado, sem maquiagem, sem nenhum acessório. Mas esse é exatamente o propósito desse vídeo. Dez dias atrás, eu precisei fazer uma cirurgia para retirada total da minha tireoide. Por isso que eu tô usando esse curativo que vocês estão vendo aqui. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Só que uma coisa que aconteceu no dia da cirurgia, acabou me dando a ideia desse vídeo. Uma das coisas que o médico me pediu como preparação para a cirurgia, foi que eu chegasse ao hospital de banho tomado, mas sem nenhum tipo de produto no meu corpo. Então, nenhum hidratante, nada no rosto, nada no cabelo, nenhum acessório, só a roupa do corpo mesmo. Minha cirurgia era às 11h30, então o que, que eu fiz? Calculei quanto tempo eu ia demorar para chegar lá e quanto tempo eu precisava para ficar pronta. E foi aí, gente, que eu acabei caindo na gargalhada assim que eu terminei de me vestir. Eu separei uma hora para ficar pronta, que é geralmente o tempo que eu demoro num dia normal, quando eu preciso sair de casa. Só que como eu não precisei secar meu cabelo, passar maquiagem, passar hidratante no corpo e todo esse ritual que eu faço diariamente, eu demorei exatos oito minutos para ficar pronta. Eu já tinha lavado o meu cabelo na noite anterior, foi o tempo de eu tomar uma ducha, colocar minha roupa e ficar literalmente 50 minutos esperando até a hora de sair de casa, porque eu não tinha mais nada para fazer. Esse acontecimento imediatamente me fez pensar no quanto tempo a gente perde ou talvez investe se arrumando todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quando eu era mais nova, assim, adolescente, 16, 17 anos, para mim era inimaginável que o meu futuro eu, aos 36 anos demoraria uma hora para se arrumar todos os dias. Meu cabelo sempre foi muito volumoso, cheio de frizz, como vocês podem perceber. Mas naquela época, eu nem pensava numa alternativa. Para mim era assim, ah, esse é meu cabelo, é assim que é. Eu não sou 100% feliz com ele, mas é assim que eu vou me apresentar para o mundo. O mesmo em relação à minha pele, eu sempre sofri com acne. Embora eu fosse muito cuidadosa, lavava direitinho, cuidava, passava os produtinhos que a minha dermatologista mandava, não passava pela minha cabeça esconder as espinhas com maquiagem. Aliás, eu achava até um pouco feio, porque eu não sabia fazer direito, então ficava aquela coisa com cara de reboco, sabe? Então eu preferia assumir e tentar ser feliz desse jeito. Conforme eu fui ficando mais velha, eu fui incorporando à minha rotina coisas que num primeiro momento pareciam muito simples, mas se você somar todas elas, é exatamente a uma hora que eu demoro para ficar pronta toda todos os dias. Por exemplo, aos 18 anos eu decidi cortar o cabelo curto, bem curto mesmo, assim que eu entrei na faculdade. Sabe aquela coisa de, ai, ah, mudei, nova fase, cabelo novo? Só que eu não levei em consideração que o meu cabelo é um cabelo difícil de você organizar. E aí não deu outra, gente. Primeiro dia depois que eu lavei o cabelo, ele ficou um cogumelo e eu incorporei a escova na minha vida. E foi assim, como num passe de mágica de 15 minutos de secador, que a minha autoestima subiu um degrau. Foi impressionante a diferença que fazer escova no meu cabelo trouxe pra minha vida. Todo dia alguém me elogiava, falava que meu cabelo era bonito, coisas que eu nunca tinha ouvido até então e que, gente, não dá pra negar, começaram a me fazer bem feliz. Desde os 18 anos, ou seja, literalmente por metade da minha vida, já que hoje eu tenho 36, são raríssimas as vezes que eu saio de casa sem arrumar os meus cabelos. Hoje melhorou muito, teve uma época que eu não entrava em piscina, que eu não entrava no mar, se eu não fosse poder secar o meu cabelo depois. Hoje em dia eu já não ligo, eu prendo, eu fico com ele do jeito que ele tava no começo do vídeo, o que pra mim não tem problema nenhum. Mas se eu quero me sentir melhor e mais bonita, eu vou arrumar os cabelos. Mas mesmo com cabelos escovados e lindos, eu continuava tendo muito problema de pele. Eu ainda batalhava contra a acne e quando eu fiz 26 anos eu decidi partir para um tratamento um pouco mais agressivo com a minha dermatologista, com vários efeitos colaterais, que no meu caso, porque eu tive um resultado bem positivo com o tratamento, acabou sendo uma das melhores decisões que eu já tomei. Só que uma das coisas que eu precisava fazer para o tratamento era proteger muito bem o meu rosto do sol principalmente com um protetor que tivesse algum tipo de cor para criar uma barreira física contra a luz. E foi então que pela primeira vez eu comecei a me interessar por maquiagem. E aí, gente, a brincadeira que começou com um protetor solar com cor passou para base, que passou para um pozinho, que passou para o blush, e aí passou para o rímel, batom. Para tá exatamente do jeito que eu tô aqui na frente de vocês agora, que parece que eu tô quase sem maquiagem. Uhum. Eu demoro, em média, 55 minutos. Mas para colocar as coisas em perspectiva, eu quero mostrar para vocês uma conta. 55 minutos por dia 
São 355 horas por ano. Isso é o equivalente a duas semanas inteiras só para se arrumar e se apresentar para o mundo. Vocês têm noção do que são duas semanas na nossa vida? A gente trabalha um ano inteiro, inteirinho, para poder tirar 30 dias de férias que teoricamente são os 30 dias mais felizes do ano, certo? Agora, quando você olha para esse número de que a gente passa, em média, duas semanas do nosso ano só para se arrumar todo dia, será que esse tempo investido na nossa aparência está trazendo o retorno que a gente acha que está? A gente é realmente muito mais feliz quando a gente se arruma ou a gente está fazendo isso para agradar os outros? O problema de tudo isso é que a cada vez que eu acrescentava um novo elemento, alguém me elogiava um pouco mais do que no dia anterior. E a gente acaba se apegando a esses elogios de alguma forma. Eu acabava ficando muito mais feliz durante o dia quando eu chegava no trabalho e alguém falava que eu estava bonita. E aí parece que o dia que a gente não investe todo esse tempo, a gente chega no trabalho e as pessoas perguntam você está doente? tá tudo bem? E não é por mal, mas é porque a gente se acostumou a recompensar esse esforço que as mulheres fazem todo dia para encarar o mundo. É quase que esperado que a gente se apresente bem, que a gente esteja sempre impecável, com as unhas feitas, o cabelo arrumado. Tudo isso que um dia a gente começou casualmente fazer para se sentir bem e mais bonita, acaba fazendo a gente se sentir pressionada. Se por algum motivo a gente acordou atrasada e teve que sair de casa correndo de cabelo molhado. Por isso eu acho importante a gente se perguntar o tempo todo por que a gente faz as coisas que a gente faz. Por que eu preciso investir tanto tempo para me arrumar todos os dias? Por que eu preciso comprar tantas roupas, tantos sapatos, tantos acessórios? Por que, que eu preciso fazer as minhas unhas toda semana? Eu tô fazendo isso por mim porque eu gosto ou eu tô fazendo para atingir a expectativa de alguém, para me encaixar em determinado grupo ou para esconder coisas que me fazem infeliz? A minha cirurgia acabou sendo um ótimo gatilho para que eu me questionasse em relação a isso. Porque uma vez que eu voltei, eu tinha um corte no meio da minha garganta, o meu pescoço estava todo roxo, eu não podia secar o cabelo porque não podia fazer pressão na minha cabeça e eu estava com tanta dor e tão cansada que a última coisa que eu queria era ficar me maquiando. Só que aí, passados três, quatro dias, quando eu já estava me sentindo melhor, eu acordei um dia de manhã e a primeira coisa que eu quis fazer por mim foi me maquiar. Me olhar no espelho maquiada, mesmo com todos os curativos, mesmo com toda a dor, fez eu me sentir muito melhor. Foi então que eu percebi que para mim, cuidar de mim, arrumar meu cabelo, fazer maquiagem, passar todos esses cremes, é um ritual de autocuidado, acima de tudo. Eu me sinto muito bem e feliz quando eu sei que eu tô cuidando de mim. Então, mesmo sabendo que eu não ia receber nenhuma visita, que só tava em casa eu e meu marido, eu fiz aquilo por mim. Eu queria me olhar no espelho e sentir que eu tava mais saudável e a maquiagem ajudou a fazer isso. Fazer as unhas é um outro exemplo. Eu, gente, não ligo a mínima se as minhas unhas estão feitas ou não. Vocês podem perceber, na maioria dos vídeos eu tô com elas assim, ó, cortadinhas, lixadas, mas nunca feitas. Por quê? Um dia eu percebi que o custo-benefício, se você avaliar o quanto você paga pra fazer as unhas aqui nos Estados Unidos, o tempo que você leva pra fazer se eu decidisse fazer sozinha, pro quanto elas duram e pro quanto ter a unha feita me faz feliz, não compensa. Então hoje eu só faço as minhas unhas ou numa ocasião especial ou se eu tô muito inspirada e tô com vontade. Mas não é mais uma obrigação, como foi por muitos anos na minha vida. Todo esse tempo pode ser visto de duas formas. Eu, por exemplo, vejo parte disso como um investimento. É um investimento no meu bem-estar, na minha autoconfiança, na minha autoestima. Então sim, vale a pena para mim investir parte desse tempo me arrumando todos os dias. Só que quando eu parei para fazer a conta e pensar no porquê que eu gosto de me arrumar ou porquê que faz sentido na minha vida me arrumar desse jeito... E aqui, gente, eu só tô fazendo a conta de tempo, não tô nem falando em quanto dinheiro a gente investe para se sentir mais bonita. Mas só de parar para pensar no tempo, eu já percebi que tem algumas etapas que elas podem ser eliminadas, que eu não preciso delas porque elas não mudam tanto o resultado final de como eu apareço. Por isso é tão importante a gente, às vezes, desligar o piloto automático. Se perguntar por quê e reavaliar hábitos que a gente, às vezes, não para nem para pensar. 
Eu também percebi que muitas vezes eu acabava perdendo tempo para me arrumar, não porque eu queria me sentir bem por mim, mas por medo do julgamento alheio. Que é um exemplo clássico para ir para academia. Eu acabava colocando ali uns 10 minutos antes de ir para academia para eu poder dar uma organizada na minha cara, sendo que eu ia chegar lá e ficar suada. Até porque, gente, no mundo de hoje em que a beleza é tão manipulada através de filtros, de Photoshop, o que vai fazer a gente se destacar na multidão é o que é genuíno, o que faz a gente ser autêntica. E esse tempo que talvez a gente esteja investindo excessivamente na aparência pode estar nos privando de investir em outras áreas tão importantes quanto como ler um livro, assistir um filme ou uma série, começar um novo hobby, aprender algo novo. Coisas que também vão estar contribuindo para que você seja uma pessoa mais interessante. É super válido quando a gente investe todo esse tempo e esse dinheiro em se sentir melhor, em se sentir mais bonita, em melhorar a nossa autoestima. Mas nem sempre a gente faz tudo isso olhando só para o lado positivo. Muitas vezes, e eu faço parte desse grupo, a gente está tentando esconder alguma coisa ou mudar algo que faz a gente se sentir inadequada. E aí, será que não vale a pena a gente parar para pensar no porquê a gente quer esconder isso? Por que a gente está se sentindo inadequada? E talvez investir em outras coisas que façam com que a gente melhore de dentro para fora e não de fora para dentro. Talvez valha muito mais a pena no longo prazo que a gente invista parte do nosso dinheiro e tempo que hoje vai para produtos de beleza, tratamentos e outras coisas, na nossa saúde mental, por exemplo, em procurar uma terapeuta e cuidar do que está aqui dentro do mesmo jeito que às vezes a gente cuida do que está aqui fora. Porque eu tenho certeza que os benefícios disso vão se refletir na sua beleza exterior também. Pode acreditar. Por isso, a partir de agora, eu prometi que eu não vou mais usar filtro nas minhas fotos. E eu vou me maquiar sim, porque eu gosto, mas não para esconder o que eu não gosto, e sim para ressaltar aquilo que me faz ser mais bonita. Porque bonito mesmo, gente, é ser feliz com a vida. E isso eu sou. Agora eu quero ouvir de vocês. Quem aí também passa um bom tempo da sua manhã se arrumando antes de sair de casa? Ou que tem vergonha de sair em público sem maquiagem? Ou que deixa de entrar na piscina porque tá com escova no cabelo? Me contem aqui nos comentários, porque é muito importante que a gente apoie umas às outras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Assim a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!